。大家好，我是四郎。今天这盘棋又是一场国际大战，红方是代表德国的象棋大师徐寒帝，黑方是咱们中国的外星人王天一。这个徐寒帝呢，也是中国人，年龄不大，不过呢，他学习比较好，后来呢去了德国念书，到了德国以后，在象棋界可以说是无敌了。后来代表德国来参加这个比赛，这盘棋也是惊心动魄，咱们来欣赏一下。开局双方走成了中炮对平方马，互进七兵。然后薛大师进局过河，天一选择左马盘和的变化，这是中炮对平方马进七兵的一个分支。这个左马盘和的作用主要就是威胁红方这个过河车，随时可以踩，但是什么时候踩，这个就得看情况而定了。红方这边先跳正马，这是正招，这里比较流行走法。走最多的啊，肯定是起横车。各种大赛上，大师们走最多的就是这个起横车。它变化多，实战贴一走的是象棋进五，这也是一路正招，只不过走的人比较少。红方薛大师下的也是比较刚猛，他冲中兵，准备来对攻，那贴一就充足踩车。红方平车捉马，黑方上马踩兵，瞄准中炮，往下走，红方跃马盘头。这个很明显了，准备上马登足了啊！天一没有理，直接沉炮下底。哎，既然想对攻，就来个彻底的。红方没有踩这个卒，他继续冲中兵。王天一不理，他平炮分边，准备沉车下底。这种造型，红方起横车的居多。如果车下底，红方可以平车来保象。实战徐大师没这样走，他是平炮来打卒，就是说你车下底，我就打卒，还是能保住底象。虽然说方式不同，都是跟这个底线有关。天一这时候没有硬来，他走了一招炮二进一。他这招棋按常理说应该准备充足用炮打车。这里红方你不能这样走踩双啊，踩双人也是打车，车肯定比马重要啊。这样走要丢子了，红方。现场他是把车放在这儿，先盯住黑方的马，然后进炮打卒。那黑方就往边路跳，准备进卒拱双。有这么个棋，那红方就退了两步车，准备平过来捉双。黑方是直接给马跳底线，要打底象。红方还没法补象，这个车别住象腿了，他只能平车来保。天一这时候又来个火上浇油，进卒拱炮，拱炮肯定要管啊，放中间。现在这个造型，如果说黑方拱个马啥的，那红方必然会上马踩马呀。你不拱他得要踩。现场天一来个进卒拱车。你说这棋走的，首先你不能用车吃吧？如果你用马踩，那你就没有踩双的棋了。黑方简单干掉，红方一吃，黑方再起个横车，准备调过来支援。这个棋还是黑方好走一些。现场黑方一拱，红方是平车来捉炮。这手棋走的也是挺有魄力。那黑方打底象一将，红方补士。那补士以后，一般人可能会防守一波，因为红方始终用马踩双的手段呢。中路这个马没动吗？但是天一没管，他起横车，已经准备好弃子攻杀了。那红方上马登双，黑方还是没管，平局战累，你随便挑吧，爱吃哪个吃哪个。当时红方给炮踩了，这已经得一子了，但是没完。这时候天一又来神招了，再弃一子。你说这棋下的，这个棋红方当时也是惊呆了。首先，这个棋你不能这样啊！你放底线，这卧槽一步杀吗？那你要是吃马的话也不行。黑方沉车下底，现在炮击底势是杀棋，你算一算就知道了。黑方一打底势用车将，然后双车夺势吗？这肯定是顶不住啊！不过薛大师确实有招，他呢凌空送车，因为他知道黑方有弱点，就是他这个车暂时不能动，除非是一击必杀。你要是把他吃了，那卧槽将上将进炮绝杀了，非常标准的马后炮。哎，他不敢离开这条线，那黑方也跳马，不让红方这个车乱动。你要是吃他这个车啊，他就下底一将，回到二楼退炮绝杀。三楼有卒，底下有车。现场老王往这一蹦，红方走的是跃马盘头，要踩黑方这个小卒。这个卒一死，黑方这个马不就没跟了吗？但是黑方没管啊，他下底车。现在炮击底是有抽车的棋啊，这得管呢、啊。那红方就把车提起了一步。现在如果再打底势呢，意义不大。天一的想法是，要么不出手，出手必伤人。现在他不是不能吃车吗
，红方有杀棋，是不是？那天一这样走，凌空送马。你要是踩马，我就吃车；你要是不管，我就踩马。这棋当时给红方整挺为难，现场他走了一招平兵，哎，把黑方这个局给挡住了。那黑方就给马踩了。然后红方打中卒一将，人家有后招，黑方一补士，他得给马干掉，先弃后取，暂时算是把这个棋化解了。接下来天一把局往右一平，准备进局来捉马，他得保持这局的灵活性啊。现在红方还不敢踩这个卒，你踩了黑方打马可是带将的呀，这肯定不行啊。现场红方走的是称势，他这手棋呢算的挺远。咱们一边走，四郎一边讲啊。下一招，黑方进局来捉马，红方往这儿跳。刚才红方那招称势这样想的，就是说黑方打底是一将，红方不得上帅吗？黑方给马打掉，红方把卒打掉，这棋可以吃马，应该是这么个目的。但是红方往这一蹦的时候，天一并没有打底势，他是平局又捉了一下。那红方往这儿跳，随时可以奔曹。黑方没管，把士一吃，他这个棋算的很准。你卧槽将出将啊，你平兵将，黑方能垫车。黑方呢是有后手的，现场红方没有着急卧槽，他先平兵，把顺序呢变了一下。现在卧槽可是真死了，那黑方就直接称势了，不让你卧槽了。那红方一看暂时没法进攻，先把炮逃开。就在这个时候，王天一又来了一波弃子攻杀。他走的是平卒拱车，这个马不要了。这已经是第三次弃子了吧？那红方给马一吃，黑方退炮打兵一将。现在底线这个车在将，红方只能上帅。其实这个造型，王天一已经赢了，可能当时时间紧也没注意。这里黑方想速胜很简单，只要车砍底势即可。下一招平车一抠，红方已经没点了。即使你平炮一将也无所谓，黑方就是飞象。为什么飞象不补士呢？就是让红方这个炮没法动，被拉住，他根本将不死啊！你上马一将上了呀，这已然是没有将了。红方就随便一走吧，黑方平局绝杀。一定要看好了，这个中炮不能动。现场红方上老帅，黑方没有驱砍底势，他选择架中炮。下招准备平卒一将了。红方走的是对炮，黑方直接打掉。红方没有拱啊，他下底狙一将。虽说在巷口，但是巷动不了，只能上将。然后再给一将回到底线。接下来又走了一个回马踩双，看一看能不能顶得住。那最后天一直接平卒，一招毙命。这一将虚大师就认输了，因为首先你不能躲啊，你躲的话，这一将这回底线砍底就死了。啊，这个老帅是不能动的，只能说用象踩卒，踩卒就再给一将回底线，然后给象一坐，不能补士啊，居下底死了铁门栓，哎，他只能说往右走，往右的话黑方把车吃了也行，或者说下底炮一将，红方不得动士吗？然后把车往这一摆，再下底一将，这也是顶不住，这一场弃子大战就讲完了，感谢收看，我是四郎，咱们下期再聊，告辞。